ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు చిన్నశేష వాహన సేవలు వరసిద్ధి వినాయక స్వామి విహారం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ కాంతులతో ప్రకాశిస్తున్న కాణిపాకం తిరుపతి బాలాజీ రిజర్వాయర్ను పరిశీలించిన టీటీడీ చైర్మన్ వైబీ సుబ్బారెడ్డి తిరుమలలో నీటి నిల్వల పెంపుకు ముందస్తు ప్రణాళికలు తిరుమలలో ఘనంగా తిరుమల నంబి అవతార మహోత్సవాలు ప్రథమ పౌరుడి జీవిత చరిత్రపై పండితుల ఉపన్యాసాలు వడ్డీ కాసుల వాడికి రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న విరాళాలు కానుకలు తిరుమల శ్రీవారిని అధిక సంఖ్యలో దర్శించుకుంటున్న భక్తులు భక్తులు అపురూపంగా భావించే శ్రీవారి డాలర్లు సర్వ శుభాలను అనుగ్రహిస్తూ పద్మావతి శ్రీనివాసుల ఆశిస్సులు విశేష కథనం తిరుమల క్షేత్రంలో సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో శనివారం ఉదయం ఈవో సీనియర్ అధికారులతో వారాంతపు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ బ్రహ్మోత్సవాలకు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పటిష్టమైన ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు అలాగే కట్టుదిట్టమైన భద్రతతో నిఘా వ్యవస్థను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి తిరుపతి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ సిబిఎన్ఎస్ఓ గోపీనాథ్ జట్టి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకం బ్రహ్మోత్సవ కాంతులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తోంది ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో స్వయంభూగా వెలిసిన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారు భక్తులకు వరాలిచ్చే భక్త సులభుడిగా అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి వాహన సేవలు కన్నుల పండువుగా సాగుతున్నాయి ఉత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి చిన్నశేష వాహన సేవ జరిగింది సకల ఆభరణాలు పుష్పాలతో అలంకార భూషితులైన స్వామివారిని చిన్నశేష వాహనంపై ఆసీనం చేశారు భాజా భజంత్రిల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు స్వామివారి వాహన సేవ పార్వతీ పరమేశ్వరులు వినాయకుని వేషధారణలో భక్తులు యువతల కోలాటాల నడుమ వేడుకగా సాగింది చిన్నశేష వాహన సేవలు కలశాల శోభయాత్ర ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది తిరుపతిలోని అలిపిరి పాదాల మండపం శనివారం ఉదయం గోవింద నామస్మరణతో మార్మరోగింది శ్రీవారి దర్శనానికి నడిచి వెళ్లే భక్తులతో పాదాల మండపం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం సందడిగా దర్శనమిచ్చింది ముందుగా స్వామివారి పాదాలను తలపై పెట్టుకుని ప్రదక్షిణగా స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులు అనంతరం తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ కొండకు నడిచి వెళ్లారు ఇక మహిళలు పాదాల మండపం ఆవరణలో పిండి దీపాలు వెలిగించి స్వామివారికి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు మరోవైపు ఎస్వి సంగీత నృత్య కళాశాల విద్యార్థులు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ చక్కటి నృత్యాలు చేస్తూ దేవదేవుడి సేవలో తరించారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతుండటంతో అందుకు అనుగుణంగా తిరుమలలో నీటి సమస్య తలెత్తకుండా టీటీడీ ముందస్తు ప్రణాళికలను సిద్దం చేసుకుంటోంది ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు వైవి సుబ్బారెడ్డి తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి టీటీడీ సిఈ రామచంద్రారెడ్డి ఇరిగేషన్ అధికారులతో కలిసి తిరుపతికి సమీపంలోని బాలాజీ రిజర్వాయర్ను పరిశీలించారు రిజర్వాయర్ కు సంబంధించిన ప్లాన్ ను తిలకించిన చైర్మన్ నీటి నిల్వలపై అధికారులతో చర్చించారు రాబోయే రోజులలో ఈ రిజర్వాయర్ నుంచి మల్లెమడుగు మీదుగా కళ్యాణి డ్యాంకు నీటిని సరఫరా చేసేలా చర్యలు తీసుకునేందుకు సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించాలని అధికారులకు సూచించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు తిరుమలలో భక్తులకి శాశ్వతంగా ఎప్పటికీ తాగునీటి సమస్య రాకుండా ఉండటం కోసం ఏ విధమైన చర్యలు గోకొనాలో ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశించడం జరిగింది ఆ విధంగానే గత మూడు నెలల నుంచి ఇక్కడ సంబంధిత ఇరిగేషన్ అధికారులతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇంజనీర్లతో వివిధ దఫాలుగా జరిపిన చర్చల మేరకు తిరుమల తిరుపతికి దేవస్థానానికి భక్తులకి శాశ్వతంగా 
ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితి వచ్చింది ఒక టైంలో మళ్ళా దేవుడు దేవుళ్ళ సకాలంలో కొంచెం లేట్ అయినా వర్షాలు పడినాయి వర్షాలు పడినందువల్ల ఈ సంవత్సరం కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి రాల కానీ ఇట్లాంటి పరిస్థితి రాబోయే కాలంలో ఎందుకంటే భక్తులు సంవత్సరం సంవత్సరం పెరిగేదే కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొనకుండా ఇక్కడ బాలాజీ రిజర్వాయర్ నుంచి తిరుమలకి నీళ్లు సప్లై చేయడానికి ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేసి వైబుల్గా ఉంటుందా లేదా చూడమని ఇంజనీర్లకి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు ప్రాథమికంగా ఈరోజు మాకు తెలియజేసింది ఏంటంటే ఇది బాలాజీ రిజర్వాయర్ నుంచి మల్లెమడుగు మీదుగా కళ్యాణి డ్యాంకు నీళ్లు తీసుకోవటానికి ఇది చాలా అను అనువుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ డ్యామ్ ఈ రిజర్వాయర్కి గాలేరీ నగరి ప్రాజెక్ట్ నుంచి నీళ్లు వచ్చే సౌకర్యం కూడా ఉంది బట్ అది వచ్చినా రాకపోయినా కూడా ఈ రిజర్వాయర్ ఇట్స్ ఓన్ హ్యాంగ్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా సుమారుగా డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ టీఎంసీ వాటర్ ఎప్పుడూ అవైలబుల్గా ఉంటుంది దాన్ని తిరుమలకి సఫిషియంట్గా వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్కీమ్ అయితే బాగుంటుందని అధికారులు ఇంజనీర్లు సజెషన్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడటం కోసం రావటం ఉంది త్వరలో దీనికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఏమైన డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా ఆదేశించారో ఆ ఆదేశాల మేరకు రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా మా బోర్డు మీటింగ్ త్వరలోనే జరగబోతుంది బోర్డు సభ్యులను కూడా ముఖ్యమంత్రిగా నామినేట్ చేయబోతున్నారు వచ్చినాక బోర్డులో దీనిపై సుదీర్ఘంగా చర్చించి బోర్డు అనుమతులు తీసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం తిరుమల క్షేత్రంలో తిరుమల తొలి పౌరుడు తిరుమల నంబి అవతార మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి శుక్రవారం తిరుమలలోని శ్రీవారి ఆలయ దక్షిణ మాడవీధిలో నిలవైన తిరుమల నంబి సన్నిధిలో వెయ్యిన్ని నలభై ఆరవ అవతార మహోత్సవాలను కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ తిరుమల నంబి సన్నిధిలో జరిగిన ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పండితులతో మాట్లాడారు అనంతరం తిరుమల నంబి వంశీయులు టీకే కృష్ణస్వామి తాతాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో పదహారు మంది పండితుల చే తిరుమల నంబి జీవిత చరిత్రపై ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఉపన్యాస కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ టీకే కృష్ణస్వామి తాతాచార్యులు ప్రముఖ పండితులు చక్రవర్తి రంగనాథన్లు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి జానాలతో మాట్లాడారు అవతార ఉత్సవం తిరుమల నంబి కార్యక్రమానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరఫున రావటం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పదహారు మంది స్కాలర్స్ మనకి భక్తి ప్రపత్తుల గురించి శరణాగతి తత్వం గురించి వివరించడానికి భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి ఉన్నారు ఈ ప్రోగ్రాంకి ఇన్వైట్ చేసిన తర్వాత మాకు చాలా ఆనందం కలిగి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి సంవత్సరం మీరు చేస్తూ ఉంటే టీటీడీ తరఫున పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పాము ముఖ్యంగా తిరుమల నంబి చరిత్ర మనకి తిరుమల చరిత్రతో పర్యాయపదంగా ఉంటుంది అంటే తొలి భక్తుడు తొలి ఆచార్యుడు తిరుమల మీద ఉన్న భక్తుడిగా తిరుమల నంబికి వాసికెక్కారు అలాంటి భక్తుడిని మనం స్మరించుకునే సంవత్సరానికి ఒకసారి స్మరించుకోవటమే కాకుండా అలాంటి అనన్య భక్తిని మనం అలవారు చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మనకి ఒక ఉపన్యాసకరంగా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా అందరు స్కాలర్స్ కూడా ఈవేళ అనన్య భక్తి గురించి వారు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వటం వల్ల మనకి రాబోయే ఒక సంవత్సరం కూడా భక్తి ప్రపత్తులతో మెలవటానికి మనకి ఇది ఒక సదావకాశంగా ఉంటుంది ఈ అవకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా భక్తులకు అందరికీ మనవి చేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ అఖిలాంటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి తిరుమలేశ్వరికి కంకిరం చేసి ధరించిన వాళ్ళు సుప్రసిద్ధమైన ఆచార పురుషులు ఎవరంటే తిరుమల నంబి ఈయన తొమ్మిదవ శతాబ్దంలో కొండకు వచ్చి దేవుని కంకిరం చేస్తూ అక్కడనే ఉండి ప్రతిరోజు ఆకాశం తీర్థం తీసుకుని వచ్చి దానికి ముందు ఒక పాపను తీసుకుని వచ్చిన సమయంలో ఒక బోయవాడుగా స్వామివారు అదే ఒక బోయవాడి రూపంలో స్వామివారు వచ్చి ఈ తీర్థం ఎక్కడ తీసుకుపోతున్నా స్వామి తీసుకుపోతున్నంటే నాకు చాలా ఆహ దాహంగా ఉంది ఈ తీర్థం నాకు ఏముండి అడిగితే ఇది ఇచ్చేది స్వామివారి కంకిరానికి స్వామివారి ఆరాధన తీసుకుపోతున్నా ఇది నాకు చాలా దాహంగా ఉంది అడిగితే స్వామివారు దాన్ని అతను మాట వెనక తీసుకుని పోతుంటే తన బాణంతో కొట్టి ఆ తీర్థం త్రాగిస్తారు స్వామివారు తిరిగి చూసిన తర్వాత దానిలో ఏం లేకపోతే స్వామివారు మరి అతన్ని అడిగితారు నాకు చాలా దాహంగా ఉంది తీర్థం ఈ ఎంత అడిగితే నీదే అంత తీసుకుని వేస్తావు కదా నాయన మరి ఎక్కడ అంటే అయ్యో ఇప్పుడు ఏం చేసే నేను మళ్ళా పాపి నాశపై తీర్థం తీసుకున్న వాళ్ళు అంటే అది కాదు ఇక్కడే తీర్థం రప్పిస్తానని చెప్పి ఆయన చేయి పట్టుకుని పోయి అంజనాద్ర పర్వతాన్ని ఛేదించి దాని నుంచి ఆకాశం తీర్థం రప్పిస్తాడు అదే ఆయన్ని తాత తాత అని పిలిచారు కాబట్టి ఆ వంశం తాతాచాల వంశం అని పేరు
ఆదివరాహ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి తిరుమల క్షేత్రంలో అనేక మంది ఆచార్యులు ఈ భగవంతునికి కైంకర్యం చేసి తరించిన వాళ్ళు అందులో విశేషంగా తిరుమల ప్రథమ పౌరుడిగా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఆచార్యవరేణ్యుడు శ్రీశైల పూర్ణులు అనబడేటువంటి తిరుమల నంబివారు వీరు అలనాడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి తీర్థ కైంకర్యాన్ని పుష్ప కైంకర్యాన్ని మంత్ర పుష్ప కైంకర్యాన్ని వేదపారాయణ కైంకర్యాన్ని అంతటినీ కూడా చేసి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అటువంటి భగవద్ రామానుజాచార్ల వారి మేనమామైనటువంటి తిరుమల నంబి వారి యొక్క దివ్య సన్నధి తిరుమల క్షేత్రంలో దక్షిణమాడ వీధిలో వెలసిల్లి ఉన్నది ప్రతి సంవత్సరం కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆళ్వార్ల దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ద్వారా తమిళ ఆవణి నెల అంటే సెప్టెంబర్ నెలలో అనురాధ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని రెండు రోజుల పాటు అవతారోత్సవం అనేది జరపబడుచున్నది అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సకల సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది ఈ క్రమంలోని తిరుమల శ్రీవారికి భక్తులు వివిధ రూపాల్లో తమ మొక్కలను చెల్లించుకుంటూ కానుకలను విరివిగా సమర్పిస్తున్నారు ఇటీవల కాలంలో శ్రీవారి హుండి ఆదాయం హుండీలో సమర్పించే బంగారు వెండి కానుకలు విశేషంగా పెరిగినట్టు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలియజేశారు చేశారు శుక్రవారం డైల్ యువర్ ఈవో కార్యక్రమం అనంతరం ఆయన మీడియాతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు టీటీడీ ట్రస్టులకు పథకానికి ఇటీవల కాలంలో దాతలు విరాళాలను సమృద్ధిగా అందజేశారన్నారు అలాగే శ్రీవారి దర్శనం లడ్డూ ప్రసాదం అన్న ప్రసాద వితరణలో కూడా భక్తుల సంఖ్య పెరిగినట్లు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు యాభై నాలుగు లక్షలు అయితే ఈసారి నాలుగు వందల తొంభై ఏడు కోట్లు ఇరవై తొమ్మిది లక్షలు అంటే నలభై ఆరు కోట్లు డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఎక్స్ట్రా హుండి ఆదాయము ఈ ఐదు నెలల్లో రావడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ గోల్డ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మూడు వందలు నలభై నాలుగు కేజీలు అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఐదు వందలు ఇరవై నాలుగు కేజీలు అంటే నూట ఎనభై కిలో ఎక్స్ట్రా కలెక్షన్స్ హుండీలో గోల్డ్ సందర్భంగా అదేవిధంగా సిల్వర్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఒక వెయ్యి ఒక వంద ఇరవై ఎనిమిది కిలో సిల్వర్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే పదకొండు వందలు ఇరవై ఎనిమిది కిలోలు ఇప్పుడు రెండు వేలు పంతొమ్మిదిలో మూడు వేలు తొంభై ఎనిమిది కిలోలు అంటే మొత్తం కలిపి పంతొమ్మిది వందలు డెబ్బై కిలోలు ఎక్స్ట్రా అన్ని ట్రస్ట్లు మనకి ఉన్నటువంటి ట్రస్ట్లు స్కీమ్ ఆల్ పుట్ టుగెదర్ పదకొండు ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ లంప్సమ్ ఫిగర్స్ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ ఆగస్టు వరకు రెండు వేల పదిహేడులో తొంభై ఒక కోటి తొంభై ఒక లక్షల రూపాయలు అంత కలిపి రావడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయరు ఆగస్టు వరకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఐదు నెలలో నూట పదమూడు కోట్లు తొంభై ఆరు లక్షలు ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇప్పుడు వరకు నూట నలభై కోట్లు నలభై ఆరు లక్షలు అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్కి ఎయిటీన్కి దాదాపు ఇరవై రెండు కోట్లు పెరిగాయి ఈ ఐదు నెలలో అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి దాదాపు ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ట్రస్ట్లో డొనేషన్స్ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆగస్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పంతొమ్మిది లక్షలు పదహారు వేలు ఏడు వందల యాభై రెండు మంది దర్శనం చేసుకుంటే ఈసారి ఇరవై నాలుగు లక్షలు రెండు వేలు ఎనిమిది వందలు ఒకటి అంటే నాలుగు లక్షలు ఎనభై ఆరు వేలు మంది ఎక్స్ట్రా దర్శనం చేసుకున్నారు దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఈ నాలుగు రోజులు అప్పుడు తక్కువ మంది దర్శనం చేసుకోవడం సేమ్ ప్రపోర్షన్లో లడ్డు ప్రసాదం ఎనిమిది ఒక లక్ష యాభై రెండు వేలు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు లాస్ట్ ఇయరు ఈసారి ఒక కోటి పన్నెండు లక్షలు పదమూడు వేలు ఎనభై నా ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు అంటే ఒక కోటి పన్నెండు లక్షలు అంటే ఇది బై ఎనీ స్టాండర్డ్స్ ఎక్కువ అని అన్న ప్రసాదము నలభై మూడు లక్షలు ముప్పై రెండు వేలు రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది లాస్ట్ ఇయరు యాభై రెండు లక్షలు డెబ్బై మూడు వేలు ఆరు వందలు ఐదు ఈ సంవత్సరం ఆగస్టులో అయితే యాంటిసిపేటెడ్ అన్ని ఇంట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ క్యూమినేట్లు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది కాబట్టి అది సంతోషమైన విషయం 
కడప శ్రీరామ్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ భద్రాద్రి సీతారామస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా సీతారాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని నేత్రపూర్వంగా నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలో చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై పుష్ప ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను తీసుకువచ్చి కొలువ తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యహవచనం కలస పూజ కంకణ ధరణ యజ్ఞోపవిత ధరణ మంగళ్య పూజలను నిర్వహించాక మేళ్ల తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ జానకీరాముల కళ్యాణ క్రతువు వేడుకగా సాగింది భక్తులు ఆదర్శ దంపతుల కళ్యాణాన్ని మనసారా గాంచి జై శ్రీరామ్ స్మరణతో పులకించారు చిత్తూరు కట్టమంచిలో కొలువైన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో గణనాథుని నవరాత్రి ఉత్సవాలు కన్నుల పండువ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా సిద్ది బుద్ది సమేత వినాయక స్వామివారి ఊరేటింపు ఉత్సవం సౌభాయమానంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను చూడచక్కగా అలంకరించిన వాహనంపై కొలువ తీర్చిన అర్చకులు భాజా భజంత్రీలు భక్తులు జై గణేశ స్మరణల నడుమ ఊరేగింపు ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు అశేషంగా భక్తులు గణనాథుని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమలలో టీటీడీ విక్రయిస్తున్న శ్రీవారి బంగారు వెండి రాగి డాలర్లకు భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది భక్తులు అపురూపంగా భావించే శ్రీవారి రూపును రెండు కేంద్రాలలో అందుబాటులో ఉంచింది ప్రతి వారం బులియన్ మార్కెట్ ధరల ఆధారంగా బంగారు డాలర్ల ధర మారుతూ ఉంటుంది ఈ నెల ముప్పైన శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా ఆ వివరాలను మీకు అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వరం భక్తి ఛానల్ తిరుమల క్షేత్ర సందర్శనం శ్రీవారి దర్శనం తమకు లభించిన పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తారు భక్తులు ఈ క్రమంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి సంబంధించిన అనేకానేక అంశాలపై విషయాలపై వారికి అమితమైన ఆసక్తితో పాటు అంతులేని ఆధ్యాత్మిక భక్తిభావం ఉంటుంది శ్రీనివాసుడిపై భక్తలోకానికి ఉన్న అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రవేశపెట్టిన అపురూప కానుకే శ్రీవారి డాలర్లు టీటీడీ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించేందుకు చేస్తున్న ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో శ్రీవారి డాలర్ల విక్రయం ఒకటి ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి తిరుమల పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించే భక్తులు మదిలో శ్రీ పద్మావతి సమేత శ్రీనివాసుడి దివ్య రూపాలను పదిలపరచుకుని అందుకు గుర్తుగా శ్రీవారి డాలర్ల రూపంలో తమకు లభించిన అద్భుత అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని వాటిని కొనుగోలు చేసి తమ నివాసాలకు సంతృప్తిగా తిరిగి వెళుతుంటారు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి చిత్రపటాన్ని భక్తులు తమ గృహాలలో నిత్యం పూజిస్తూ ఆ స్వామిపై ఎనలేని భక్తిని కనబరుస్తారు అలాగే డాలర్ల రూపంలో స్వామి అమ్మవార్ల ప్రతిమలను తమ మెడలో ధరించడం లేదా దేవుని గదిలో ఉంచి అర్చించడం వల్ల సర్వ శుభాలు లభిస్తాయని విశ్వసిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో సాధారణ భక్తుడి నుంచి ప్రముఖుల దాకా ఎవరి స్థాయిలో వారు రాగి వెండి బంగారు డాలర్లను కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని భక్తులకు కల్పించింది అలాగే శ్రీవారి ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న పుస్తక విక్రయశాల పక్కన ఉన్న కేంద్రం ఇరవై నాలుగు గంటలు తెరిచే ఉంటుంది ప్రతి బుధవారం బులియన్ మార్కెట్ ధరల ఆధారంగా శ్రీవారి బంగారు డాలర్ల ధరను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్ణయిస్తుంటుంది బంగారు డాలర్లు రెండు గ్రాములు ఐదు గ్రాములు పది గ్రాముల్లో లభ్యమవుతాయి వెండి డాలర్లు రెండు గ్రాములు ఐదు గ్రాములు పది గ్రాముల్లో రాగి డాలర్లు రెండు గ్రాములు ఐదు గ్రాములు పది గ్రాముల డాలర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి ఐదు గ్రాముల రాగి డాలర్ను పది రూపాయలకు పది గ్రాముల రాగి డాలర్ను ఇరవై రూపాయలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందజేస్తోంది వీటి ధరలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ప్రతిరోజు అరవై నుంచి డెబ్బై వరకు రెండు గ్రాముల బంగారు డాలర్లు ముప్పై నుంచి నలభై వరకు ఐదు గ్రాముల బంగారు డాలర్లు ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు పది గ్రాముల బంగారు డాలర్లను భక్తులు కొనుగోలు చేస్తుంటారు అలాగే వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందల వరకు ఐదు గ్రాముల రాగి డాలర్లు వెయ్యి నుంచి పదకొండు వందల వరకు పది గ్రాముల రాగి డాలర్లు నిత్యం విక్రయిస్తుంటారు నిత్యం గోవిందనామస్మరణతో మారినోగే తిరుమల గిరిలో శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్న భక్తులు తమ అవకాశాన్ని బట్టి శ్రీవారి డాలర్లను కొనుగోలు చేసి ఎంతో తృప్తిగా అంతకు మించిన భక్తితో వాటిని తమ స్వగృహాలకు తీసుకువెళ్తారు హరే కృష్ణ రాధా గోవింద నామస్మరణతో తిరుపతి ఇస్కాన్ కమల మందిరం భక్తి సౌగంధాలను వెదచెల్లింది రాధాష్టమిని పురస్కరించుకుని ఇస్కాన్ లోని రాధా గోవిందుల అష్ట సఖి గిరిరాజ మందిరంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు అభిషేకాది ఆరాధనలు శుక్రవారం మనోహరంగా జరిగాయి రాధాకృష్ణుల ఉత్సవమూర్తులకు పలు రకాల పండ్ల రసాలు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో ఆద్యంతం ఆహ్లాదకరంగా అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆపై వివిధ రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో నేత్రపర్వంగా పుష్పాభిషేకాన్ని 
ఆలయాన్ని పూర్తి చేసి మహామంగళ నీరాజనాలు అందజేశారు అనంతరం అష్టగోపిక సమేతంగా రాధాకృష్ణులను పట్టు వస్త్రాలు పసిడి ఆభరణాలు పుష్పహారాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువదీర్చి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో భజనలు చేస్తూ రాధాకృష్ణుల అభిషేక సేవలో పాల్గొని తరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇస్కాన్ అధ్యక్షులు రేవతి రమణదాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో గోదాదేవి తిరుచ్చి సేవ వైభవంగా జరిగింది ప్రతి శుక్రవారం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి విశేషంగా తిరుచ్చి సేవ జరపడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలు ధరించిన ఆండాల్ అమ్మవారిని లక్ష్మీ మండపంలో కొలువదీర్చారు ఆపై వేదం నాదం గానం సహితంగా రమణీయంగా ఊంజల్ సేవ నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం తిరుచిపై వేంచిపు చేసి కర్పూర హారతులు అందజేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో అమ్మవారి ఊరేగింపు కన్నుల పండుగ సాగింది అనంతరం శ్రీ ఆండాల్ అమ్మవారు శ్రీ పుండరీకవల్లి అమ్మవార్ల ఆలయాల్లో టిటిడి పెద్ద జీఎస్వామి చిన్న జీఎస్వామి ఆధ్వర్యంలో శుక్రవార ఆస్థాన కార్యక్రమం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల క్షేత్రంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అత్యుత్తమ భద్రతా వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నట్లు టీటీడీ తిరుమల ప్రత్యేకాధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి తెలిపారు తిరుమలలోని పిఎస్సి ఫోర్లో కల కామన్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో శుక్రవారం విధి నిర్వహణలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన ముప్పై ఆరు మంది టీటీడీ నిఘా భద్రతా సిబ్బందికి ధర్మారెడ్డి సివిఎన్ఎస్ఓ గోపీనాథ్ జట్టీలు నగదు బహుమతిని ప్రదానం చేసి సిబ్బందికి అభినందనలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఏవి ధర్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ తిరుమలలో ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీతో కూడిన భద్రతా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని సూచించారు అనంతరం టీటీడీ ముఖ్య నిఘా భద్రతాధికారి గోపీనాథ్ జట్టి మాట్లాడుతూ తిరుమలలో మరిన్ని సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు అనుసంధానం చేయడం ద్వారా పటిష్టంగా భద్రతను పర్యవేక్షిస్తామన్నారు ఆపై ఏవి ధర్మారెడ్డి కామన్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పనితీరును పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి శుక్రవార అభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి దివ్యమంగళ మూర్తికి అర్చకులు వేద పఠనం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో కన్నుల పండుగ అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం పసుపు చందనం తులసి మాలలను సమర్పించి కర్పూర నీరాచనాలు మహా నివేదనలు అందజేశారు నల్గొండలో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను మండపాలలో విశేషంగా జరుపుకుంటున్నారు ఇందులో భాగంగా గణేష్ మండపంలో నిర్వహించిన సామూహిక కుంకుమార్చనలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు స్వామివారిని మనసారా సేవించి ఆశస్సులు అందుకున్నారు అలాగే భువనగిరి ప్రగతి నగర్లోని గణేష్ మండపంలో సామూహిక కుంకుమ పూజలు వరలక్ష్మి వ్రతాలను భక్తిరస భరితంగా నిర్వహించారు ముత్తైదువులు సంప్రదాయ రీతిలో పూజలలో పాల్గొని పార్వతీ తనయుడిని ఆరాధించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక వరంగల్ అడ్వకేట్స్ కాలనీలోని వినాయక మండపంలో సామూహిక కుంకుమార్చనలు విశేషంగా జరిగాయి భక్తులు ప్రథమ దేవుడిని మదిలో నిష్టగా స్మరిస్తూ శాస్త్రోక్తంగా కుంకుమాది ద్రవ్యాలతో లంబోదరుడిని పూజించి తరించారు మహబూబ్ నగర్లోని సింహగిరిపై వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయంలో ఆండాల్ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఇక పాలమూరులోని శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మతల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవారం సందర్భంగా విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు చల్లని తల్లిని రజత కవచ శోభిత మకర తోరణం మధ్య సర్వాంగ సుందరంగా కొలువదీర్చి పుష్పార్చన జరిపారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా మంగళ ద్రవ్యాలతో పూజాధికారులు పూర్తి చేసి మహామంగళ నీరాచనాలు సమర్పించారు శ్రీకాళహస్తిలో పిఆర్సి వేద పాఠశాల ఆధ్వర్యంలో లోక కళ్యాణార్థం మూడు రోజుల పాటు వేద హవనం నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా తొలి రోజున గణపతి పూజ పుణ్య హవచనం కలశస్థాపన కలశారాధనలతో పలు రకాల క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి ఘనంగా వేద హవనం నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఐదు రోజుల పాటు పూజలు అందుకున్న గణనాథులు నిమజ్జనోత్సవానికి తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా హిందూపురంలోని గణేష్ మండపంలో విశేషంగా గణపతి హోమాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు తమ తమ ఇండ్లలో పూజించిన గణనాథులను మండపంలో కొలువదీర్చి భక్తి ప్రపత్తులతో గణపతి హోమంలో పాలు పంచుకున్నారు అలాగే నంద్యాలలోని వినాయక ఘాట్ వద్ద నిమజ్జనానికి తరలివచ్చిన గణనాథులతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది భక్తులు ఎంతో భక్తితో తమ తమ నివాస ప్రాంతాలలో పూజించిన వినాయకుడి ప్రతిమలను ఊరేగింపుగా ఘాట్ వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం గంగమ్మ ఒడిలోకి పార్వతీ తనయుడిని తరలించి ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో గణపతికి విశేషంగా అభిషేకాది ఆరాధనలు జరిగాయి వినాయక చవితి పూజల్లో భాగంగా స్వామివారికి పలు రకాల ద్రవ్యాలతో కన్నుల పండుగ అభిషేకం జరిపి హారతులు సమర్పించారు ఇక తుని శివారు ప్రాంతంలో రావిచెట్టు వద్ద నిలవైన శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లికి భక్తులు విశేష పూజలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని పలు రకాల పుష్పమాలలు ఆభరణాలతో చూడచక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం భాగ్యం కల్పించారు గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో కొలువదిరిన భారీ గణనాథుల దర్శనానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయా మండపాల వద్ద ఆధ్యాత్మిక సందడి వాతావరణం నెలకొంది ముఖ్యంగా పర్యావరణ పరిరక్షణను పాటిస్తూ కాయిన్స్ బంగారంతో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక స్వామి వార్లకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు జరిపి పంచమహారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి గాత్ర కచేరీ వీణులు విందుగా జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన డి మోహన్ కృష్ణ ఆలోపించిన భక్తి సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను మైమరిపించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ముప్పై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు నాలుగు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ